कृष्णा कृष्णा The unfortunate thing is that I'm unqualified. As Sanatana Goswami refers, I have no knowledge. I have no realization. But I did read recently that it was not uncommon for Srila Prabhupada when he was publicly in a, in a uh, uh, speaking engagement to turn to a disciple and say, okay, you speak now. So, uh, yeah, for example, I recently heard that the Lord of the Lord is very often asked to ask his disciples something to say. So, in that mood, in so, in that mood in that situation, I'll beg for the blessings of Srila Prabhupada. I'll beg for the blessings of Srila Prabhupada. For the blessings of His Holiness and Your Divine Swami, of the blessing of Your Sacred and Divine Swami, and the blessings of all the Vaishnavas present, and the blessing of all the Vaishnavas present, and make some attempt, and try to say something. So the living entity is spiritual by nature. The whole existence is born of nature. This is our real identity. Это наша истинная сущность. Spiritual identity, духовная сущность. But somehow. We've given up identifying with the spiritual nature that is our true self. Мы перестали отождествлять себя с духовной природой, со своей, со своей самим я. And due to this misidentification, so many difficulties present themselves. И из-за ложного отождествления мы сталкиваемся с различными трудностями. Now, when we make this decision, Krishna is very kind. Когда мы принимаем такое решение, Кришна очень долго. And he gives us a place where we can try out our madness. Он дает нам место, где мы можем попробовать свое безумие. And make no mistake, it is madness. И можно не сомневаться, что это безумие. To think that we can enjoy this body, that these senses will bring us satisfaction, this is madness. Думать о том, что мы тело, что чувства принесут нам удовлетворение, это безумие. But Krishna is supremely kind. And he arranges different means by which we can break out of that madness. Different means to purify ourselves. To cleanse ourselves. To remove the contamination. To make our heart a suitable place again for him to sit. Is the outset of the foundation method that will be provided? Now, one of those ways is called the samskaras. 
The idea of this is to make a better samskara. And there are many different kinds of samskaras. There's so many modes of doing samskara. Starting with the conception, the birth and the birth, and the birth of the child, and name giving, and so many others are there. На речении имени много многие другие. One of the most important is diksha. И одна из самых важных санкций это диксха. The acceptance of a bona fide spiritual master. Принятие истинного духовного учителя. And the process of surrendering unto that spiritual master. И процесс предания духовному учителю. We're all familiar with that Bhagavad Gita verse, Padvidi Paripatena, Paripatena Shivaya, Upadekshanti Tedena, Yanina Shaktadashi. Многие из вас хорошо знакомы с этим словом из Bhagavad Gita. A spiritual master will give us a direction. Духовный учитель дает нам руководство. Give us the proper actions that will take us back to the spiritual world. Каким образом мы можем действовать так, чтобы вернуться в духовный мир? This is in itself one of the other means of purification that Krishna gives us, and that is the guru. Это еще одна замечательная возможность очиститься, получить получить гуру. So not only the process, diksha, but the personality that we're Surrendering that process to the Guru, they're both there to help us. И Гуру как личность, и сам процесс предания ему дикция предназначена для помощи нам. By taking advantage of the directions, of the advice, of the instructions, of the guidance of the spiritual master, we can start and complete our path back to God. Пользуясь наставлениями, советом духовного учителя, советами духовного учителя, мы можем следовать до конца по пути домой назад Богу. But we have to be very cautious. Но нам надо быть очень осторожными. It is not something to take lightly. Это не что-то дешевое. Oh, look, all my friends have a guru. Let me take a guru also. У меня уже все друзья приняли гуру, мне тоже пора. Everyone else is getting initiated. Okay, I'll get initiated too. Все инициации уже получили, мне тоже надо получить. This bond that you're taking today is an eternal bond. Вот эта связь, которая устанавливается сегодня вечно. It is a commitment that will allow you to begin your life anew. Это обязательство, которое позволит вам начать новую жизнь. Shri Prabhupada has many times said. That the process of initiation, the importance is the word initiate. This means to begin, to start. So, Brahmapada часто говорил, что смысл инициации является заключен в самом значении слова инициация. Инициация обозначает начало. It isn't that now I'm initiated. Okay, that's completed. Everything's done. Не стоит думать, что поскольку я уже получил инициацию, все на этом уже все закончено. Now I've got this new life and everything's wonderful. I don't have to do anything. Everything is taken care of. Я уже начал свою новую жизнь. Больше ни о чем не надо волноваться. Все уже решено. Actually, it's exactly the opposite. На самом деле, все с точностью до противоположного. We're starting our life all over again. Потому что мы начинаем свою жизнь с нуля. But this time, with a much greater opportunity to advance ourselves out of this world and back to the spiritual abode. No, мы при этом имеем намного лучшие возможности выбраться из этого мира и вернуться в духовный. This is why we take a new name. Это то, почему мы принимаем новое имя. The name we currently carry before initiation. This has so many attachments to it, so many connections to our mundane life. So many material conceptions that go along with it. Имя, которое у нас до инициации связано с различными материальными отождествлениями, оно обуславливает нас различными способами. Много связей разных, которые к нему относятся. We change our name, take a name that is in relationship to Krishna, so that we can begin a life. That is now in relationship to Krishna. Но принимая имя, связанное с Кришной, мы начинаем жизнь, которая посвящена Кришне. So, 
The Guru is there. The Guru is ready to give us that opportunity. И Гуру готов дать нам такую возможность. He's offering us a hand in that process, that sojourn back to Godhead. Он предлагает нам руку помощи в процессе возвращения на Бонзангаду. Some of the things that the Guru offers us might be like this. Гуру может предлагать, например, такие вещи. He gives us an eternal connection with the Parampara. Он предлагает нам вечную связь с Парампарой. Он дает нам обещание вернуть нас домой назад к Богу. And he gives us a constant source of inspiration in the process of our own devotional service. И он является постоянным источником нашего вдохновения в процессе преданного служения. So what are we going to do in return? Что же мы можем сделать для него взамен? As we say, this is a $64 million question. What am I going to give? Это вопрос на 64 миллиона долларов. Что я могу дать ему взамен? For starters, для начала you take four simple, small rules. можно принять на себя четыре простых обязательства. And why these four particular rules? Почему надо uh, согласиться следовать этим четырем правилам? These four rules are the kingpin of all material activity. Потому что эти четыре вида деятельности составляют материальную жизнь. They are the source of all attachment and bondage from the senses. Они являются источником всех привязанностей и всего рабства чувственной деятельности. And additionally, they destroy four very powerful qualities that we should be eager to attain. И к тому же они уничтожают четыре очень важных качества, которые мы должны стремиться развить. Qualities that every serious sadhaka should seek after. Четыре качества, к которым должен стремиться каждый серьезный садхака. We give up meat eating. Мы отказываемся от мясоедения. Because this gives the quality of compassion. Потому что это позволяет нам развить сострадание. We give up intoxication. Мы отказываемся от интоксикации. Because this gives the ability to perform austerity. Потому что это позволяет нам совершать аскезы. To practice self-control. Практиковать самоконтроль. We give up illicit sex. Мы отказываемся от незаконного секса. Because this gives us the quality of cleanliness, both internally and externally. Потому что это позволяет нам развить чистоту внешнюю и внутреннюю. And we give up the activity of gambling. И мы отказываемся от азартных игр. Because this gives the quality of truthfulness. Потому что это позволяет нам развить правдивость. We should very strongly and with great determination accept these vows. Мы должны очень уверенно и с великой решимостью принять эти обеты. And make them the foundation of our new spiritual life. И сделать их основой своей новой духовной жизни. Foundations are very important. Основа очень важна, фундамент. Shri Prabhu describes in one lecture how during the World War II. The Germans would build these concrete bunkers on the ocean, on the beaches, to ward off the Allied forces and have their machine guns and all like that. So Grobada описывал, как во время Второй мировой войны строились такие вот бункеры на берегах океана для того, чтобы отбивать атаки врагов. But now. Decades later, if you see those, because they were not on a good foundation, but on a sandy foundation, they're all tilted this way and that way, and washed this way and that direction. Но сейчас, спустя десятки лет, поскольку у них не было прочного фундамента, они были построены на песке, их уже размыло и подкосило. And we also have to be conscious of the subtle foundations. Мы также должны быть очень осторожны в отношении тонкого. Those things which may lie just underneath, которые могут быть прямо под поверхностью. It's a big thing in the news where America, where I'm coming from, and there was this family in Canada that had built their home unknowingly on top of a sinkhole. 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 What's that? Oh, sinkhole. Okay. 
То есть вот в Америке э, такая новость э, недавно распространилась о том, что в Канаде какая-то семья построила э, свой дом на, на какой-то почве такой ненадежды. Like То есть она выглядела э, э, надежно, эта почва, но внутри... Э, And one evening, the family, husband, wife, the two children were in the basement of the house watching the hockey finals on television, and the entire thing just caved into the ground. Не было практически ничего, и они смотрели телевизор вечером всей семьей в подвале, и весь дом повалился под землю. And in this way, their last thing was watching hockey. И последнее, чем они занимались в жизни, это смотрели хоккей Поэтому нам надо быть очень осторожными и думать, на каком фундаменте мы строим свою жизнь. Very strong foundation. Uh, фундамент должен быть очень мощным. Determination and conviction. У нас должна быть решимость и убежденность. So now, This is the question. Uh, теперь мы можем задать вопрос. What will you sacrifice? Uh, что мы можем, What мы will можем you change about your life? Что мы можем поменять в своей жизни? And we've already said what the guru is going to give. Мы уже говорили о том, что может дать гуру. But what are we going to give to the guru? Но что мы можем дать гуру? I mean, honestly, this isn't like Facebook. You just push a button. Okay, I'll accept your friendship, and then you don't have to do anything. Это не так, как э, на э, сайте Facebook просто записаться кому-то в друзья и ничего при этом не делать. Просто сказать, хорошо, будем друзьями и ничего при этом не делать. The process of initiation is not like that. Процесс инициации не такой. We have to actually be serious about making this нам реально нужно быть серьезными людьми для того, чтобы следовать этому процессу. And then the final item that I'm going to mention, there are many items, but the final item I'm going to mention today in Krishna's mercy is the holy name. Существует, конечно, много составляющих, но очень важная составляющая, на которой я закончу, это милость Кришны, которую мы получаем через Святое Имя. Along with the vow of These four principles is the vow to chant the holy name 16 rounds every day. Мы не только uh, обещаем следовать четырем регулирующим принципам, но мы обещаем также каждый день повторять не менее 16 кругов мантры. This has always been a very important element is the spiritual sound vibration. Очень важным элементом для нас является духовная звуковая вибрация. The spiritual sound vibration is the main factor in cleansing the contamination that is covering our heart. It has been since time immemorial the essential factor of developing our devotional consciousness. And how much more so in this cruel, filthy Kali Yuga that we've taken our birth in. И насколько же важно святое имя в эту ужасную жестокую Kali Yuga, которую мы, которую мы живем. In this age, we have to take shelter of, we have to take solace of, we have to take refuge of the holy name. В этот век особенно важно принимать прибежище и спасаться благодаря святому имени. It is our only salvation. Это единственный шанс на спасение. В Калиеву нет другого пути, кроме воспевания Святого Имени. Материальная энергия очень могущественна. Сегодня утром мы слышали в лекции, как Дурга ездит на тигре, и тигр очень могущественный хищник, который может все у нас забрать, включая жизнь. И 
и наша способность сдерживать напор Майи совершенно ненадежная. When um, when Shula Papa was first preaching in Africa, the devotees explained to him that when a young man wants to get married, the test that some of the tribes would require is that he would go out and fight a lion just with a single spear. Shula uh, Prabhupada описывает, что в некоторых африканских uh, племенах uh, способность юноши начать семейную жизнь проверяется uh, таким образом, что его посылают в джунгли, он должен сразиться с львом, вооруженный только копьем. Прабхупада посмеялся и говорит, надо uh, брахмачариев наших тоже таким, такому испытанию подвергать. The reason being that it's very difficult to conquer that lion with just a spear. То есть льва с копьем не очень легко победить. In the same way, it is very difficult. No, no, no. It is impossible to hold back Maya with our own abilities. Точно так же и Майю сдерживать своими способностями практически невозможно. I would always tell my children this as they were growing up. You cannot keep Maya at bay on your own. You have to insert Krishna. Я своим подрастающим детям все время говорил, что невозможно Майю от Майи защититься самому. Надо принимать предыдущую Кришну. And if we put Krishna in between us and Maya, then we have full protection. We're guaranteed to be protected. Но если между нами и Майи находится Кришна, наша защита гарантирована. And how do we get the access to Krishna in this age? Как же мы можем получить доступ к Кришне в этот век? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Therefore, Bhaktivinoda Thakur says, drink deep this holy name. Поэтому Бхактивинод Такур говорит, что испейте сполна святое имя. So these three items, the process of diksha, the guru, and the holy name. Поэтому существует три самых важных аспекта. Это процесс дикши, гуру и святое имя. They are here to give us that shelter to give us that salvation and to give us that inspiration to go back home back to God. So therefore those of you taking this vow today and those of you that are here that have already taken this vow, this should be our mentality. Let me firmly grab on with great conviction to these three processes and make my path back to him. Поэтому, как для тех, кто сегодня получает посвящение, так же и для тех, кто уже посвящен, очень важно понять, что вот необходимо принять терпевище в этих трех процессах для того, чтобы вернуться домой на Божьем Богу. Зерно? Где для огня? Не работает. Когда инициирующийся дает обед, из головы все вылетает. So like a loving father, Jehovah Messiah, мы сейчас для принятия инициированного обеда. This is an important day for you and all the candidates. Это важный день для вас и для остальных. Establishing an eternal link with your guru and thus the изначальная парамбхати это высшая цель жизни. And that's the domain, so you can remember the goal and the people there. Вам дается имя, которое позволяет вам помнить цель и личность, которая связана с этой целью. Ваше имя указывает на брата Кришны. Максим Ермила. Даоджи – это Uh, 
то есть Иван Стулков. А, пожалуйста, скажите, как, почему вы это? У вас проблемы есть с контролем ума? По крайней мере, честно. Потому что у всех трансценденталистов есть эта сложность. Это не только наш лучший друг, но также лучший враг. So the yogis, they control their mind by negation. They just don't think about anything. А йоги контролируют свой ум благодаря от, отрицанию, они пытаются ни о чем не думать. But we control our mind by thinking of all the beautiful qualities, characteristics and pastimes of the Supreme Lord. Но мы контролируем свой ум благодаря размышлению о качествах, о играх Верховного Господа. So one name of Krishna is that he, um, he attracts the mind. Одно из имен Кришны — это тот, кто привлекает ум. Uh, в этом будет смысл вашего имени Кришна, когда он привлекает ум. From this day forth you shall be called С этого дня вас будет называть Ману Харадас. Иван Бурка. Духовно молчит для достаточно. Павел Барков, Санкт-Петербург. Денис Кольченко. Следующий Андрей Пономаренко. А я собрал Чайлд С этого дня вас будут называть Ради Шамдас. Андрей Патамаренко. Приготовится Николаю Кузнецову. We have to live up to these names. Надо жить жизнью достойной для таких имен. Ваше имя а, связано с блаженством Господа Слуга Блаженство Господа Поэтому до конца жизни вас должны называть Ананта Рамдас. Николай Кузнецов. Ананта Рамдас. Следующий Сергей Орел. Another name to remember, help you remember him, uh, имя, которое uh, поможет вам помнить об этом. From this day forth you should be called. С этого дня вас будут называть. Раса Татка, да. Раса Татка, да. 
А также все. Перечисти ваш обед, пожалуйста. Спасибо! Надежда Каннадская. Да. Ежедневно повторять на четках не менее 16 кругов мантомантры и читать книги про Кусхаду. Служить преданным и мыслям. а сколько про мантры повторили? Это я его нашел в произведении Госвами. Your name means um, lover of the um, young gopi girls of Vrindavan. That's a nice name. Очень, очень красивое имя. Каминиканта. Выкадыши 25 кругов, читать книги Шрила Прабхупада, оставаться все время в обществе преданных. Helping, helping management, uh, oh, management in Moscow. Are you all excited she's getting initiated today? Uh, we shall see her son of Okay, I'm going to give her a very beautiful name. Mm -hmm. Fixed in devotion to Radha and Krishna. Ваше имя – это служанка. Расарати Деви Даси Ки. Ваши друзья, конечно, будут называть вас Раса. Ежедневно не есть, не есть рублять интоксикации, не играть в азартные игры, не заниматься, не заниматься сексом. He's, he's a good boy. Хороший сын. Who came first, him or you? Кто первый присоединился? Вы или он? Создание Кришны. Давайте. Парвати Прия. Парвати Прия. Законные половые отношения. Также играть в азартные игры не вживать интоксикации и повторювати не меньше 16 кругов в день. Очень юная рефорания. So С этого дня вас будут называть Према Кишори Даси. Према Кишори. Према Кишори Деви Даси Ки. Очень красивые. Аристократическое имя. В момент инициации саньяси получают особую секретную мантру, которая позволяет им медитировать на любовное настроение Гопи. 
мы желаем инициирующимся всех благ. Мы приветствуем вас официально от члена Сергея Балбада. И мы молимся о том, что благодаря своему баджану, садане, служению этому движению, что все ваши материальные желания, которые обременяли вас много жизни, будут уничтожены до пла пламенем бакти, то есть так же, как огонь уничтожает дрова. И из этого пепла восстанет феникс вашей любви И уже в конце этой короткой жизни вы будете достойны вернуться домой в духовную жизнь. Бриндаван Духовный мир должен быть нашей постоянной медитацией. Хотя мы всегда заняты работой и своими делами, но в сердце мы должны постоянно думать о Бриндаване. Как можно заниматься работой или отдыхом и постоянно думать о чем-то другом? Сообразу приводит пример женщины, которая замужем, но у нее есть любовник. Она идеальным образом выполняет свои домашние обязанности, но она постоянно размышляет об объекте своей любви. И хотя мы можем правильным образом выполнять все свои материальные обязанности, но в сердце мы должны постоянно медитировать на Рату и Кришну, на их имена, на их славу, на формы, игры, окружение, как они одеваются, как они выглядят, чем они занимаются, их привлекательные беседы друг с другом, как они общаются с жителями Гриндавана, на пейзаж Гриндавана, холм Гавартан, Кусум Саровара, это то, о чем нам стоит распускать. И по мере продвижения это станет объектом нашей медитации, благодаря которому мы сможем перенестись во Вриндаван. Эта инициация является началом нашего устремления. Конечно, началом было, когда мы присоединились к движению сознания Кришны, но инициация обозначает серьезное устремление, серьезный шаг. So all of the devotees here wish you well. Все собравшие секретные желают вам всех благ. Все вайшнавы и вайшнави, все гуру и также сорока упада гуру оставляют нас. Горни Мы желаем вам всего наилучшего, чтобы вы уже в этой жизни вернулись на голову. Мы 
Степу Ратну и Пабу и Бхакти Брин Гавильну Махараджи. К этому времени надеемся, что уже там вас будем ждать. По вашему возвращению там будет большой фестиваль. Я очень рад чем-то вам помочь в процессе возвращения туда. So now we will formalize Теперь мы начнем официальную часть церемонии, начнем uh, проведение огнефотки. По просьбе Гуру Дева, по просьбе Шила Гуру Дева, мы будем повторять uh, мантры, а не слова. And, uh, those sitting behind me, uh, те, кто сидят за мной, I'm not the fire. Uh, пожалуйста, имейте в виду, что я не огонь. Из меня не надо кидаться. Кидая под зерно, вот так кидайте, не пригорочнее, а вот так себе. Вот так кидайте. Средним, большим и безумным пальцем.